కళ్ళకంఠం ఏంటి నమస్తే సార్ అమ్మా నాన్న నా పరిస్థితి చూసావమ్మా నేనేనమ్మా నీ కొడుకు రాహుల్ ని ఎవడే వీడు ఇంట్లో కూర్చోపెట్టి మూడు పొట్లు బాగా మేపుతున్నారా సార్ సంబంధం ఉందా ఎవడ నువ్వు నా కొడుకు పేరు నీకెలా తెలుసు అయ్యో నేనే నీ కొడుకునమ్మా తీసుకెళ్లి లోపల వేసాను సార్ బీరు వాళ్ళ బట్టలు వేసుకున్నాడు అమ్మా నాన్న నేను చెప్పేది వినండి నేనే మీ అబ్బాయి రాహుల్ ని నిన్న రాత్రి బుడబుక్కల మీద ఏదో నోరు జారాను నన్ను టోటల్ గా మార్చేసాడమ్మా చూడడానికి నువ్వే పెద్ద బుడబుక్కల కనిపిస్తున్నావు ఏంటమ్మా కన్ను కొడుకుని పట్టు రే ఇంతకీ నువ్వు ఏ తీవ్రవాద సంస్థ చెందినాడు రా చూడడానికి నువ్వు ఇంత చెండాలంగా పెట్టరా సార్ నన్ను అడిగే ముందు మీరు సార్ అర్థంలో చూసుకోండి సార్ నేను చూసుకుని అడుగుతున్నాను అయ్యో సార్ నేను చెప్పేది కాదు నువ్వు చెప్తానే వినేది అరే మీలాంటి తీవ్రవాదం పెట్టుకున్నప్పుడు మాకేం తెలీదు అయ్యా మీకు దండం పెడతా వదిలేండి అంటారు కదరా నువ్వేంట్రా అమ్మా నాన్న అంటూ బంధాలు కలుపుతున్నావు ఇదన్న కొత్త ట్రెండ్ ముందు ఆ మాస్క్ తీసారా సార్ ఇది మాస్క్ కాదు సార్ ఒక పవర్ఫుల్ బుడబొక్కలోడు నా మోహన్ ఇలా మార్చేశాడు సార్ ఏం సార్ ఆలోచిస్తున్నారు ఇంతకు ముందు సినిమా స్టార్ ప్రభాస్ లో ఉన్నాడు ఏంటి అచ్చం అలాగే ఉండేవాడు సార్ అయ్యో ఏదో పెద్ద అధికారి బండినే గుద్దేసినట్టున్నాడే అయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు పోలీస్ అయితే ఆఫీసర్ బండి గుద్దేస్తారా తొందరగా ఓడదీసేయండి ఎలా ఉంది సూపర్ ఏంటిది నా మనస్సు టేకిట్టు మనసంట మనసు రెడీ బాయ్స్ మాషాకి నా ప్రేమ కానుక అతనికేం తక్కువ ఆ వాయిస్ ఎక్కువ ఈ రోజు నేను కొట్టే దెబ్బ కా సోమశేఖర్ గాడు స్టేట్ వదిలి పారిపోవాలి అది కుదరదనా ఏంట్ర ఆరంభంలోనే అపశకనం మాటలు మూడు మనకు అచ్చిరాదన్నా ఐదే మనకు లక్కి అందుకే ముగ్గురు వెళ్తే ఏ పని కలిసి రాదని అంటూ ఉంటారా చంద్రమండలానికి కూడా ముగ్గురే కదా వెళ్లారు అది మూడు కదన్నా అందుకే ముగ్గురు వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్లే వాళ్ళు బంగారం ఏమైనా పట్టుకొచ్చారా ఒట్టి మట్టే కదా పట్టుకొచ్చారు అన్నా అక్కడ ఎవరు అమ్మాయి లిఫ్ట్ అడుగుతున్నానా ఐదుగురు అయిపోతాం అన్నా ఆ అమ్మాయి ఎక్కించుకుందామా తనతో ఐదు మంది మీద అవుతాం రా ఇంకొకరు ఎవరైనా అవుతారా వాళ్ళని కూడా ఎక్కించుకుందాం కనపడ్డ వాళ్ళందరూ ఎక్కించుకోవడానికి ఏమైనా షేర్ ఆటున్నారా సర్లే ఎక్కించండి ఎక్కించండి పల్లెటూరుకు వెళ్లే దారిలో దిగిపోతాం కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తారా సార్ మేమంటే ఎంత మంది నేను అదిగో మా స్వామి మాత పబ్జీ మాను పబ్జీ అమ్మా అవును సార్ మా కోసం సీక్రెట్ గా మినిస్టర్ సాంబశివరావు గారు వెయిటింగ్ అతను మీకోసం ఎందుకు వెయిట్ చేస్తాడు తనకి సీఎం పోస్ట్ వస్తుందా రాదా అని 
పబ్జీ మానే అడగడానికి అతను సీఎం అయ్యే అవకాశం లేదమ్మా ఈ విషయం నేనే తనతో చెప్తా ఈ మాత్రం దానికి మీరు ఎందుకు ఏంటి సార్ మీరు ఇలా చెప్తున్నారు లేకపోతే ఏంటమ్మా మీ కనీసం బండి కూడా పంపించనడు సీఎం అయ్యే ఉద్ధరిస్తాడు పంపించలే కాదు సార్ ఎవరికి తెలియకూడదని బస్ లో రమ్మన్నారు అయితే బస్ లో చిన్న ప్రాబ్లం కండక్టర్ దింపేసర్ సో చాలా సేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ బండి రావట్లేదు ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి సరే రడమ్మా ఎక్కండి ఈ బజ్జీ అమ్మని పిలవండి మాతా పబ్జీ మా మీరు చెప్పింది లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు రండి రడమ్మా రండి రండి పబ్జీ మా రావే ఒంటి మీద కాషాయం మాత కోరింది మన సాయం రండి మాత రండి నమస్కారం పబ్జీ మాత రండి డోర్ తెరువా రండి తీర్థంతో శుద్ధి చేస్తున్నారంటే ఆచారాలు అన్ని పాటిస్తారన్నమాట బజ్జిమాత కూర్చోండి కూర్చోండి రే పోనీరా ఏమండే ఏంటి ఇవిడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి పడుకునే ఉందే ధ్యానంలో ఉన్నారు ప్రతిదానికి ఎందుకు అడ్డం బస్సోడు మిమ్మల్ని మధ్యలో ఎందుకు దిప్పేశాడు పబ్జీమా దివ్య దృష్టితో ఒక నిజం చెప్పారు మాతంత నిజమేం చెప్పారు కండక్టర్ ని పట్టుకుని ఏం బాబు నువ్వు ఆ డ్రైవర్ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు కదా మరి ఇంకెందుకు ఆ గిరిజ వెంట పడుతున్నావు అని చెప్పారు ఆదా డ్రైవర్ విన్నాడు ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు కండక్టర్ మమ్మల్ని కిందకు దించేశాడు ఇంత లోతుగా ఆలోచిస్తారా ఈ మాత కనపడని విషయాలు కూడా కనిపెట్టేలా ఉన్నది మనకి సోమశేఖర్ కూడా గొడవ ఏమవుతుందో ఈ పబ్జీ అమ్మని అడుగుదామా నువ్వు వాడిని కొట్టాలనుకునేలోగా వాడే నీ జీవితాన్ని మట్టిపాల్ చేస్తా సోమశేఖర్ గారు నన్ను చాలా టార్చర్ పెడుతున్నాడు వాడిని ఎదిరించే మార్గం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి వాడి జీవితంలో ఏదో రోజు నా ముందు న్యూగా నిలబడాలి అంటే కొత్తగానా అదేనమ్మా అదే లేకుండా బాబు కోరుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తాం రే గడ్డ మంత్రం మొదలు పెట్టేశారా ఇవ్వండి ఇది నీకు ఆ నల్లోడికి పుల్ల సరిపోతా ఇదలా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని వాసం చూసి ఆ మేఘాల పైకి చూస్తూ మీద పడకుండా ఊసుకోవాలి పైన చూసి ఊయమంటున్నారు మీద పడకుండా ఎలా ఉంటుంది అనేవాళ్ళంటే ఊసుకోవాలి మీ మేలు మర్చిపోలేము బజ్జమ్మ సోమా వస్తున్నానరా ఈ వేరుతో నువ్వు ఊ రోజులు పేలా చేస్తా ఉమ్మండి ఉమ్ము మీ మొహాల మీద పెట్టా పర్వాలేదు కానీ పైకి చూస్తూనే ఊయండి అని చెప్పింది బజ్జమ్మ ఏంట్రా ఇంత చల్లి పెడుతోంది మీరంట్రా పట్టు లేకుండా ముందు కారులోకి వెళ్లి కూర్చుందాం రే కార్ ఎక్కడ రా మోసపోయామన్నా ఆడవాళ్ళని లిఫ్ట్ ఇస్తే అడవిలో పడేశారు కదా రా అన్న ఇక్కడ మనకి లిఫ్ట్ కూడా దొరకదన్నా అన్న ఈ విషయం ఎక్క గారికి ఫోన్ చేసి చెప్తామన్నా రే వీళ్ళు కాబట్టి బట్లే ఊడదీశారు అక్క అయితే తోలు ఊడదీస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏంటండి అడవి మనుషుల్లో వచ్చారు ఏంటి అవతారాలు వదినా నీకు మగ పిల్లడు పుట్టాలని అన్న అడవిలో స్వామీజీని మొక్కుకొని వచ్చారు ఆయనే మూలిక వస్త్రాలు ఇచ్చి నీకు గుమ్మానికి తోరణాల్లా కట్టమన్నారు అంత శక్తి కలిగిన ఈ మూలిక వస్త్రాలు ఏమండి మీకు ఐదో నెంబర్ కథ కలిసి వస్తుంది ఇంకొక ఇద్దరిని తీసుకెళ్లకపోయారా ఐదు గుమ్మాలకి తోరణాలు కట్టేదాన్ని వెళ్తున్నారు స్వామీజీని కలిసి వస్తే తిన్నగా పూజ గదికి వెళ్తారు మీరేంటి బాత్రూం వైపు వెళ్తున్నారు వదినా ఆడాలకు ప్రాబ్లం వస్తే బెడ్రూమ్ లోకి పోయి ఏడుస్తారు అదే మగాడికి ప్రాబ్లం వస్తే బాత్రూమ్ లో కదా ఏడ్చేదే అది సరే మీకేంటండి ఎంత పొడిగేశారు అది ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ వేసుకున్నాగా అందుకని మూలిక వస్త్రాలు వేసుకుంటే మగపిల్లాడు పుడతాడా
ఇది కూడా మనకు కొత్త అనుభవం కదా ఫ్రీ బర్డ్స్ కదా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం బయట పడలేని లొకేషన్ ఇదొక్కటే వామో అయ్యా అడ్వకేటు ఎక్కడున్నావయ్యా తొందరగా రావయ్యా బాబు ఏమా అందరూ చోద్యం చూస్తున్నట్టుగా చూస్తుంటే నువ్వు మాత్రం వచ్చి నన్ను కాపాడావే ఎంత మంచి మనసమ్మా నీది ఏమా ఇంత మంచి మనసు నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు ఏమని చెప్పమంటావమ్మా మా ఊళ్ళో శివారెడ్డి అని ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు చాలా చండాలుడు ప్రతి ఒక్కరిని భయపెట్టి మరి డబ్బులు వసూలు చేస్తుంటాడు అది సరిపోదని చిన్న పిల్లల దగ్గర కూడా స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కదా మామూలు ఇవ్వండి అని టార్చర్ చేస్తున్నాడు మానవత్వం మర్చిపోయి పాపం పూలు అమ్ముకునే అమ్మాయిని కూడా బదులు పట్టట్లేదు వాడు అందుకే వాణ్ణి కొట్టాను ఇప్పుడు జైలుకి వచ్చాను నీకెంత ధైర్యం ఉంటే ఈ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శివారెడ్డి చేయి చేసుకుంటావు నీ సంగతి చూస్తా అది సర్లే గాని నువ్వేం చేసి జైలుకి వచ్చావు నేను ఒక ఇడ్లీ కొట్టు పెట్టుకున్నానమ్మా 
ఇడ్లీ కొట్టు పెట్టుకున్నందుకు లోపలేసారా అది కాదమ్మా పాత్రలు కడగడానికి మా ఇంటి పక్కున కాలవ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను నాకక్కడ ఒక రోజు ఒక పాత్ర దొరికింది ఒకరోజు ఇడ్లీ ఆ పాత్రలో వేసి అమ్మకానికి కూర్చున్నాను ఇడ్లీ అయిపోవడం లేదు అయ్యో అయితే మీకు ఇడ్లీ పెట్టడం కూడా తెలీదా నా కుట్టుపక్కనున్న రైస్ మిల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరికే వచ్చి ఇడ్లీ తింటారు కాలవలో దొరికిన పాత్రలో ఇడ్లీలు వేసి అమ్ముతూ ఉంటే ఎంతకీ అవి అయిపోవటం లేదు వస్తూనే ఉన్నాయి నాకేమీ అర్థం కాలేదు పాత్ర తిరగేస్తే మాత్రం ఏమీ రావటం లేదు తర్వాత వంద రూపాయల నోటు అందులో వేసి చూశాను తీసే కొద్దీ డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి నాకు అది చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించిందమ్మా అవును ఇప్పుడు ఆ పాత్ర ఎక్కడుంది నా దగ్గర ఆ పాత్ర ఉందని తెలిసి ఎవరైనా కొట్టి పట్టుకుపోతారేమో అని భయపడి పక్కనున్న రైస్ మిల్ లో ఎదురు కట్టే చోట మూడు అడుగులు గొయ్యి తవ్వి కప్పెట్టేశారు పాత్రలో దొరికిన డబ్బులన్నీ తీసుకుని ఎప్పట్లాగే ఒక రోజు నేను బ్యాంక్ లో వేసుకుందామని వెళ్లాను మేనేజర్ పిలుస్తున్నారన్నారు సరేని లోపలికి వెళ్లాను ఇప్పుడు ఈ లోపల ఉన్నాను ఏ ఎందుకని ప్రతి నోటి మీద ఏదో సీరియల్ నెంబర్ ఒకటే ఉందని నన్ను తీసుకొచ్చి ఈ లోపల వేశారు అప్పుడు అక్కడ ఓ దూడపిల్ల ఉంది దాని అడంకాలు పక్కన మూడు అడుగులు గొయ్యి తీసి లోతుగా కప్పెట్టాను నేనింక ఎన్నాళ్ళుంటానో తెలీదు మీరు ఈ సమాజానికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు కదా మీలాంటి మంచివాళ్ల చేతుల్లోనే అది ఉండాలి మీరెళ్ళి అది తీసుకోండి ప్రజలకు సేవ చేయండి అత్సరే గాని ఆ వార్డును ఎందుకు మిమ్మల్ని పడిపోయేలా కొట్టింది అదేం లేదమ్మా చీర నలిగిపోయింది కొంచెం ఐరన్ చేసి పెడతావా అని అడిగానమ్మా అదేమన్నా తప్ప దానికి గొడ్డును బాధినట్టు బాధేసిందమ్మా నీ విషయంలో వాడడం తప్ప అస్సలేదు ఇంకో నాలుగు తగిలించి ఉండాల్సి వెనక ముందు ఆలోచించకుండా అనవసరంగా ఉండి కొట్టాం నిద్రపట్టి చావట్లేదేమో కడికి చేయట్లా కలాబ్ చెల్తుంది 